b electoral right means the right of a person to stand or not to stand as or to withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election mm. ശരി നോക്കൂ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി വൺ സെവൻറ്റി വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അമൻമെൻറ്റ് വഴി വന്നതാണ് ആ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ വന്നാൽ അമൻമെൻറ്റ് വഴി വന്നതാണ് ഓഫ് ഒഫൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എലക്ഷൻ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ എന്നിങ്ങനാണ് ഒമ്പത് എ എന്നാ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം അമൻമെന്റ് വഴി വരുന്നതാണ് എവിടെ വരെ ഉണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എ മുതൽ എവിടെ വരെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഐ വരെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഐ വരെ ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം അമൻമെന്റ് ആവും അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇലക്ടറൽ റൈറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ എവിടാ വന്നിട്ടുള്ളത് ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലേ എവിടെ മോലാ അല്ലേ ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നേക്കാം കാൻഡിഡേറ്റ് എന്താണ് എലക്ടൽ റൈറ്റ് എന്താണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ Candidate means a person who has been nominated as candidate at any election. Either the Ranger Pilano or all candidate I nominate a person to Angana nominate a person a lover in church number on the barim candidate in the barim. Put it to you. Ah, she had to the other one again. Electoral right. What tabacash. Le. ഓട്ടവകാശം എലക്ടൽ റൈറ്റ് മീൻസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഓട്ട് ടു വിഡ്രോ ഫ്രം ബീങ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ ടു ഓട്ട് ഓർ ഫൈൻ ഫ്രം വോട്ടിങ് അറ്റ് എലക്ഷൻ ഒരു എലക്ടൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഓർ ടു വിഡ്രോ ബീങ് ഒരാൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കാനോ ഒരാൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ കാൻഡിഡേറ്റിന് വോട്ട് ചെയ്യാനോ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് ഇലക്ടൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അവകാശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവകാശം എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കാനോ നിൽക്കാതിരിക്കാനോ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനോ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എലക്ടൽ റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് എന്താണ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ബി ആണ് ബ്രൈബറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവകാശത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെയോ സ്വാധീനിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അയാൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവകാശമോ പാരിതോഷികമോ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രൈബറി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ gives her bribery gives her ratification whoever gives ratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right 
or of rewarding any person for having exercise any such right angane mattendengilum right exercise cheyyunadino cheyyadirikkunadino vendi oralku panamo paridoshikamo kodukkuyo kodukkamundu vaagdanam cheyyuke cheyal adendai bribery ayi manasilayo manasilay sir yes adutha accept either himself for any person of any gratification as rewarded for exercising any such right or inducing or attempt to induce any other person to exercise such right commits other of bribery appo endha paranjane angane teranj angane ulla otavagashate viniyogikkunnathinu vendiyo viniyogikkaadirikkunnathinu vendiyo aalugaleyo അങ്ങനെ ഓട്ടാവകാശത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണമോ പാരിതോഷികമോ മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങളോ തനിക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയോ സ്വീകരിക്കുന്നതും എന്താണ് ബ്രൈബറിയാണ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ തനിക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയോ പണമോ മറ്റു പാരിതോഷ്യങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നതും ബ്രൈബറിയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും ബ്രൈബറിയാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇലക്ഷനുമായി പെട്ട് ബ്രൈബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണം ഓഫർ ചെയ്താൽ ബ്രൈബറിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പണം ഓഫർ ചെയ്താൽ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്താൽ പിന്നെന്താണ് പ്രതിഫലം ഓഫർ ചെയ്താൽ പണം മാത്രമല്ല പാരിതോഷികങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്താൽ അതും ബ്രൈബറിയാണ് ഓഫർ ചെയ്താലും ബ്രൈബറിയാണ് കൊടുത്താലും ബ്രൈബറിയാണ് സ്വീകരിച്ചാലും ബ്രൈബറിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ഓ ഓർ ടു പ്രോമിസ് പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി ആൻ ഓഫ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻ ഒരു പൊതു ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേലം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തല്ല ബ്രൈബറി അല്ല പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ അത്രയൊന്ന് വായിച്ചേ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ബി ബ്രൈബറി എ വൺ ഹുവ വൺ gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or a or of reward rewarding any person for having exercised any such right or to asset either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for including inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right commits the offense of bribery yes manasilayo manasilay sir a person who offers or agrees to give or offers to attempt to procure a gratification shall be deemed to give ratification endana ratification ennu paranjal A person who offers or offers or attempt to produce a gratification shall be deemed to be a ratification. One person who offers or attempts to produce a gratification shall be deemed to be a ratification. One person who offers or attempts to produce a gratification shall be deemed to be a ratification. One person who offers or attempts to produce a gratification shall be deemed to be a ratification. Now, I am... എലക്ഷൻ വന്നു ദിയോട് വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദീപിനോടും പ്രദീപിൻ്റെ വൈഫ് അതായത് ദിയയുടെ അമ്മ ദിയ മൂന്ന് പേരോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം പ്രദീപ് പറയുന്നു ഞാൻ ബി എസ് പിക്കാരനാണ് ആന ചിഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ആൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആനയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം പ്രദീപിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു തൂണ് കമ്പി ഞാൻ നാട്ടി വെച്ചേക്കുക 
പൊളിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു പ്രദീപ് മൂന്ന് ഓട്ടും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ആളെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഈ വീട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കട്ട എങ്കിലും കെട്ടിത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് മൊത്തം പൊളിച്ച് വേറെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത വീടുണ്ടാക്കിത്തരും എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആരായി ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനായി അപ്പോ ഒരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതോ സമ്മതിക്കുന്നതോ ആയ ആളോ അല്ലാതെ അത് വാങ്ങുമെന്ന് പറയുന്ന ആളോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളോ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത ആളായി മാറും ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനായി മാറും മനസ്സിലായോ വാങ്ങുന്നയാളും കൊടുക്കുന്നയാളും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം പ്രദീപിന് വേണ്ടി പൈസ വാങ്ങുന്നത് ഈ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പ്രദീപ് അടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് പി കാര്യമൊന്നും അല്ല ഏ അങ്ങനെ കട്ട ബി എസ് പി കാര്യമൊന്നും അല്ല അച്ഛൻ ബി എസ് പി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ബി എസ് പി ആയതാണ് ദിയ അപ്പോൾ ദിയയോട് ഞാൻ പറയുന്നു ദിയെ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ആദർശം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കിടക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ ദിയ അച്ഛനോട് പറയുന്നു ഏ മാഷി മാഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരും നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ബാക്കി പൈസ കയ്യിലും ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനായി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ആൾ പ്രതിഫല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനല്ല തരുന്നത് എനിക്ക് പാർട്ടി തരും പാർട്ടിയുടെ പൈസ ഞാൻ തരും ഞാൻ തരുന്ന പൈസ ദിയ ആർക്കും കൊടുക്കും പ്രദീപിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ദിയയും ആരായി ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ആളായി അപ്പൊ പ്രദീപ് പൈസ വാങ്ങി അപ്പൊ പ്രതിഫല വാങ്ങുന്ന ആളായി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നതും കുറ്റമാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അടുത്തത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഒപ്റ്റൈൻസ് ഓർ എഗ്രീസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ അറ്റം ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആസ് എ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഒരു മിനിറ്റേ മോളെ ആ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എവിടെ വരാ പറഞ്ഞേ മോളെ ഹലോ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഒപ്റ്റൈൻസ് ഓർ എഗ്രി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ അറ്റം ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആസ് എ മോട്ടീവ് ഫോർ ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡൻ ടു ഡു ഓർ ആസ് റിവാണ്ട് ഫോർ ഡൂയിങ് വാണ്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഡൺ shall be deemed to have accepted the gratification as reward da paranjikune oru pradiphalam oralu vaangugayo allengil seegarikkugayo seegarikkan sammadikkugayo allengil oru pradiphalam vaanganai shramikkugayo cheyyuna aal pradiphalam seegarikkuna aalai kanakkaakum താൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രേരണയായി ഒരു പ്രതിഫലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നയാളോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അതിന് പാരിതോഷികമായി പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുന്നയാളോ ആ പ്രതിഫലം പാരിതോഷികമായി സ്വീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് പൈസ വാങ്ങിയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിർവചനമാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഒപ്റ്റൈൻ ഓർ എഗ്രീസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ അറ്റം ടു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരാൾ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾ അക്സ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളായിട്ട് കരുതും ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഹൂ അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആസ് എ മോട്ടീവ് ഫോർ ഡൂയിങ് അയാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മോട്ടീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെയും ആൻഡ് വാണ്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡൻഡ് ടു ഡു അയാളത് പ്രവർത്തിച്ച് അയാൾക്ക് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് 
ഓഫീസിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവറോട് പറയുകയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ബാലപ്രസന്നൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോകൂ ബാലപ്രസന്നൻ ഒരു പെട്ടി തരും അതിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി അങ്ങനെ പെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നവനും ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചേക്കരുത് മനസ്സിലായോ ആസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഡൺ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ഹാ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആസ് റിവാർഡ് പൊടി കിട്ടിയോ യെസ് സർ യെസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോമിസ് ഓർ കണ്ടക്ട് എമൗണ്ട് ബ്രൈബറി ടു ടെസ്റ്റ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഒരു കുറിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ എ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോമിസ് കോണ്ടക്ട് എമൗണ്ട് ബ്രൈബറി നിലവിലൊരു പ്രോമിസോ ബ്രൈബറിയോ എന്താകണമെങ്കിൽ ബ്രൈബറിയായി മാറണമെങ്കിൽ ടു ടെസ്റ്റ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് രണ്ട് പരീക്ഷകൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കണം ദാറ്റ് ദ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ പേഴ്സൺ സെയിം ആ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എയിമിനെ ലക്ഷ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിസ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഡിസയർ എന്താണ് തീരുമാനം എന്താണ് and secondly that such gratification must be some value though not always esteemable in terms of cash ad endha irikanam ad esteemable aayittu terms of cash il aano allayo ennum endiyanam ariyanam appo oral parayunu njan election nu sahayikka eh na pashe ende mooku allengi ende moonu സർക്കാർ ജോലി മേടിച്ചു തരണം സർക്കാർ ജോലി ഇന്ന് തന്നാൽ ഞാൻ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണോ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷിൽ ആണോ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടന്നത് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ നടന്നത് എന്നെന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമാക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വായിച്ചേ provided that a declaration of pub, uh, public policy or a promise of public action shall not be an offense under this section mm. to a person who offers or agree to give or offer or to attempt to procedure procedure procure a gratification shall be deemed to give a gratification 3 mm. a person who obtains or agrees to accept or attempt to obtain a gratification shall shall be deemed to accept a gratification and the person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend in to do or as a reward for doing what he was not not done shall be deemed to have accepted the gratification as a reward endengil manasilayo eh endengil manasilayo aam seri aam seri adutha nokkiko essential ingredient the accused gives gratification to any person അത് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിരിക്കണം സച്ച് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഹിം ടു എനി അതർ പേഴ്സൺ എക്സസൈസ് അലക്ടറൽ റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം റിവാർഡിങ് എനി പേഴ്സൺ ഫോർ ഗാവിങ് എക്സസൈസ്ഡ് എനി സച്ച് റൈറ്റ് റിവാർഡിങ് എനി പേഴ്സൺ ഫോർ ഹാവിങ് എക്സസൈസ്ഡ് എനി സച്ച് റൈറ്റ് ഓക്കേ അടുത്തത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ഓർ പ്രോമിസ് ടു പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി ആൻ ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും യാത്ര 
നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രെയിനിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പൊതു പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എമൗണ്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അതെന്തല്ല ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല ബ്രൈവറി അല്ല ഇലക്ഷൻ ഓഫൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടികളും എന്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ആ ഒരു കിലോ അരി ഫ്രീ ഏ എല്ലാ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓണത്തിന് അഞ്ച് കിലോ അരി ഫ്രീ അത് സ്കൂൾ വഴി കൊടുക്കും ഞാനൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും എന്തല്ല എലക്ഷൻ ബ്രൈബറി അല്ല മനസ്സിലായോ പോയോ ദിയ പോയോ അടുത്ത വായിച്ചേ വൺ സെവൻറ്റി വൺ സി വായിച്ചേ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ സി അണ്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ് എലക്ഷൻസ് വൺ ഹുവർ വോളണ്ടിയർലി ഇൻഡർഫെയർസ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻഡർഫെയർ വിത്ത് ദ ഫ്രീ എക്സസൈസ് ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രൽ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് ദ അഫൻസസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ് ആൻ എലക്ഷൻ ടു വിത്ത് ആർ പ്രജഡൈസ് ടു ദ ജനറ ജനറലി ജനറലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഹൗ അവർ എ ത്രെറ്റൻസ് എനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ വോട്ടർ ഓർ എനി പേഴ്സൺ ഇൻ നോം എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ വോട്ടർ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് എനി കൈഡ് ഓർ ബി ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ വോട്ടർ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹി ഓർ എനി പേഴ്സൺ ഇൻ ഹൂം he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censor mm. shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter within the meaning of sub section 1 mm. 3 a declaration of public policy or a promise of public action or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right shall not be deemed to be interference within the meaning of this section yes endu a parane undue influence at election undue influence nu parane anda അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡോമിനേറ്റ് ദ വില്ല് ഓഫ് അതർ നമ്മുടെ വില്ലിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആളിന് ഓട്ടിയാണ് ബി എസ് പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബി എസ് പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന് മമ്മൂട്ടി ടി വി ഒന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിക്കൂ അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ഇലക്ഷൻ പരസ്യമാണ് അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ വില്ലാൻഡ് വിഷിനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് വോളണ്ടറി ഇൻറ്റർഫിയേഴ്സ് ആരാണോ സ്വമേധയാ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കെ പി എസ് സി എടുത്ത് പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബാറുകൾ അടയ്ക്കും അല്ലേ മദ്യമാണ് കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നു വർദ്ധ്യ വർജന നയമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആൾക്കാർ കൂട്ടി ചെയ്യുക അല്ലേ ഇന്നസെന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളനാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൂ ശരിയായ ആൾക്കാർ കൂട്ട് ചെയ്യൂ ഏ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒയവർ ഓളണ്ടറി ഇൻറ്റർഫിയേഴ്സ് ഓർ അറ്റം ടു ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഫ്രീ എക്സസൈസ് ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രൽ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റ്സ് ദ ഓഫൻസ് ഓഫ് അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ് ആൻ എലക്ഷൻ അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നടത്തി എന്ന് പറയും അടുത്തത് without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1 whoever threatened to any 
candidate or voter to person who whom the candidate to over interest interested with the injury to any person or candidate ne peeshani paduthukana nee election malsarikkiyanengil ninde kutti ida kaiyum kaalum vetti njangal kolkali kali ee kasaragodu neelesharam mandalathil oru sura malsarichille avilla ആ സുരയെ വേറൊരു സുരേന്ദ്രൻ കാശ് കൊടുത്ത് ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് വരും ഓർ എനി പേഴ്സൺ കാൻഡിഡേറ്റ് വോട്ടർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഇഞ്ചുറി ഓർ എനി കൈൻഡ് അവനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നോ അവന് പൈസ കൊടുത്ത് മാറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് കേസ് ഏ സത്യമെന്താ നമുക്കറിയത്തില്ല പത്രവാർത്തയെ നമുക്കറിയൂ ഏ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സുര ബി എസ് പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിരുന്നു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിച്ചിട്ട് സുര ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നടന്നിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും മനസ്സിലായോ Induces or attempt to induce a candidate or voter to believe that he or any of person whose interest become will to render the drive of discipline or spirituals. Eh? Spiritual senses. So, if you say that, the election is here. We will say that in our own way. We will say that in our own way. We will say that in our own way. ദൈവകോപം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂട്ടിയാണ് അതും എന്താണ് അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അല്ലേ അതെ ദൈവത്തിനെ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓട്ട് പിടിക്കലല്ലേ അതെ ആ കോടതിയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏ ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യമേ ബോധിപ്പിക്കൂ അല്ലേ അപ്പൊ ദൈവത്തിനെ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ലേ പരിപാടി ദൈവം സാക്ഷിയായി എന്തേ പറയുള്ളൂ പറയൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിനെ നമ്മളോടെ കാണിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിനെ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ലേ പരിപാടി അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും എന്താണ് അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് വെള്ളിമൂങ്ങ സിനിമ കണ്ടോ കണ്ട് അതിനകത്ത് അവസാനം അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ മലയാളിയായ മാമച്ചൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് മാമച്ചൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു കുഞ്ഞാടാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നേ മാമച്ചന് വോട്ട് കൊടുക്കണോ എന്നല്ല പറയുന്നേ മാമച്ചന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും മാമച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ അതും അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് ഈസ് അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അടുത്തത് എക്സസൈസ് ഓഫ് എലക്ടൽ റൈറ്റ് or such candidate or voter him with the meaning of subsection 1 subsection 1 il paranjirikkunna pole edengil oru candidate neyo edengil oru voter eyo swadhinichal adendaavu anti influence aavu manasilayo manasilay sir yes adathu a declaration of public policy or promise of public action or mere exercise of a legal right without intent to interfere than an actual right ഷാൽ നോട്ട് ഡീം ഡു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി ആണ് ഇത് ഇലക്ടറൽ ഇപ്പം നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെ സാർ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നു ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി എതിർ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നു പിന്നെ ബി എ ബി ജെ ബി എസ് പി മത്സരിക്കുന്നു അപ്പോ പറയാണ് ബി എസ് പി അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രീ സി ബി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഫ്രീ ഏ നിങ്ങൾ ഏത് ആശുപത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയാലും ഫ്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ അല്ല അല്ല പബ്ലിക് പോളിസി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാന്ന് എന്തല്ല അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല ഒന്ന് 
Section 171D, Personation at Elections. Mm. Whoever at an election applies for a voter, voting paper or voters, na- voters in the name of an, any other person, whether living or dead or in a fictional, fictitious name, who, or who having vote, voted once at such election applies at the same election for a voting paper mm. in his own name and whoever abets ab- procures or attempts to proceed procure the voting by any person in such in any such way commits the offenses of personation at an election provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an electoral elector under any law for the time being in force in so far as he votes as a proxy for such elector yes endengil manasilayo aadu matte oralde peru oral marichittundengil ayalde peru vechu urtiyanadu teranjadeppil aalmaaratam nadakkunnathu oru teranjadeppil jeevichirikkunavaro allengil marichu poyavaro aaya aalinde perilo അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായ ഒരു പേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മുമ്പൊരിക്കൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളോ ചെയ്താൽ അതിനെ ആൾമാറാട്ടമെന്ന് പറയും അതാണ് കള്ളയോട്ട് കള്ളയോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ കള്ള വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോട്ടില്ല ആൾമാറാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കള്ള വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗം എവിടില്ല എലക്ഷൻ റോളിൽ ഇല്ല എലക്ഷൻ നിയമങ്ങളില്ല ഈ ആൾമാറാട്ടം നടക്കുന്ന വോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കള്ള വോട്ട് ആൾമാറാട്ടം മനസ്സിലായോ അടുത്ത വായിച്ചേ സെവന്റി വൺ ഇ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ബ്രൈബറി ഹുവർ കമ്മിസ് ഓഫൻസസ് ഓഫ് ബ്രൈബറി ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓഫ് ഏത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വൺ ഇയർ ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്താൽ എത്ര വർഷം തടവാ വൺ ഇയർ ഫൈൻ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ചും ശരി അടുത്തത് provided that bribery by treating shall be punished with fine only ah bribery e endayittu karudum fine only aayittu venumengilum karida karida explanation hmm. treating means that forms of bribery where the gratification consists in food drink entertainment or provision hmm. endakeyava ആഹാരം പാനീയം വിനോദം സജ്ജീകരണം ഇതെല്ലാം ബ്രൈബറി ആകാം വോട്ടിന് കുപ്പി നാളെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് കുപ്പി ഫ്രീ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബ്രൈബറി ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത നോക്കൂ എഫ് അല്ലേ ആ വായിക്കൂ Section 171F, Punishment for Undue Influence or Personation at an Election. Mm. Whoever commits the offenses of undue influence or personation at an election mm. shall be punished with imprisonment for of either description for a term which may extend to one year or with fine or with both. Yes, what do you think? Undue influence in name, personation in name, punishment. എത്രയാ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 
ആ വൺ ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നൽകാം ആ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത നോക്കൂ അടുത്തത് സെക്ഷൻ 171 ജി ആ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ഷൻ ഹ്മ് വേർ വിത്ത് ഇന്റെൻഡ് ടു എഫക്റ്റ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ഷൻ മേക്സ് ഓർ പബ്ലിഷസ് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, true hmm. in relation in relation to the personal character or co- conduct of any candidate shall be punished with fine endha hmm. parayikkene teranjadappu sambandhicha vyajamaya prasthavana ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജമായ പ്രസ്താവനകൾ റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി which is false and which he either knows or believes to be false adu tetanam nayal vishwasichu kondum tetanam arinju kondum election result ne swadhinikkunnini vendi ayal or prasthavana irakkiyal or does not believe to be true adu seri alla ennu vishwasichu kondu or prasthavana irakkiyal in relation to the personal character of a contact ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കോണ്ടാക്ട് സ്വഭാവം അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാൽ എനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഫൈൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ടറൽ മാനുവൽ അനുസരിച്ച് ഫൈൻ ശിക്ഷിക്കും പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഫൈൻ ഫൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുകയാണ് അയാൾ അവിവാഹിതനാണ് ഉദാഹരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സും കണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിവാഹിതനാണല്ലോ ആ അയാൾക്ക് കോൺഗ്രസ്സിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം പിടിയാണ് അയാളുടെ പരിപാടി കോൺഗ്രസ്സിൽ ആവശ്യം പോലെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യാത്തത് വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഒരാൾ പ്രസ്താവന പറയുന്നത് അത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലാന്നോ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ അത് അതിന് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈനലി ശിക്ഷിക്കാം ഏ അത് നമുക്ക് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം ഡിഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം അത് വേറെ വകുപ്പാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇപ്പം ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കോൺഗ്രസ്സിൽ ആവശ്യം പോലെ സുന്ദരികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏ എടോ മലവും സുന്ദരികൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുക അല്ലേ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഫൻസ് ഏ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻ ഓഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇലക്ഷൻ പിടിയോ Yes, sir. Yes. Offense under section 171G, non-cognizable. So, we have to say that. Available, jamming, non-comboundable, and tribal by first class magistrate. First class magistrate is trial. Trial. Do you have to say that? Do you have to say that? Yes, sir. Do you have to say that? സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എച്ച് ഇല്ലീഗൽ പേയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ഷൻ ഹുവർ വിത്തൌട്ട് ദ ജനറൽ ഓർ സ്പെഷ്യൽ അതോറിറ്റി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻകേഴ്സ് ഓർ അത് ഓതറൈസേഴ്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് എനി പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ഓർ അപ്പോൺ എനി അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് സർക്കുലർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇൻ എനി അതർ വേ വാട്ട് for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 rupees provided provided that if an, any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of 10 rupees without other uh, authority obtain within 10 days from the date on which such expenses were inquired the approval in writing of the candidate he shall be deemed to have inquired such expenses with the authority of the candidate yes avadando parneyikunnathiyamo 
ഇല്ലീഗൽ പേയ്മെൻറ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരാളോടൊപ്പം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ ഒരേ സമയം പണിയെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതെ സാർ എവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കത്ത് കൊടുക്കാത്തതുണ്ടാവും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നേയില്ല പിന്നെ വന്നാൽ ചിലവിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കൂലിയുടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പെട്രോൾ ഒഴിക്കണം അല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പൈസ ചിലവുണ്ട് അല്ലേ ഈ പൈസ ചിലവെല്ലാം കണക്ക് വെക്കാതെ പൈസ കൊടുത്താൽ ഇല്ലീഗലായി പൈസ ചിലവാക്കിയാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമുക്കെതിരെ കേസെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കണക്ക് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ ഇവർക്കറിയാമോ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചിലവാക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെയും കണക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്തുകളെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ചില കണക്ക് നാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ട് വോട്ട് പിടിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രമാണ് മൈക്രോനോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പോസ്റ്റർ ഇല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രം വോട്ട് പിടിക്കുന്നു അയാൾ മാത്രം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അയാൾ വാടകയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അല്ലാത്ത കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ ഇതെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്കി ഇതിനേക്കാൾ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇല്ലീഗൽ ആയ കണക്ക് കാണിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കാത്ത ആളെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈൻ അടിക്കും പത്ത് രൂപയെ താഴെ ആർക്ക് കൊടുത്താലും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses inquired at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with in, with a fine which may extend to 500 rupees endo paranjikune election account kodukatha edoraleyum endu cheyum പണിശയും എലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി നോമിനേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എലക്ഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം എടുത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ആ അവിടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ കാണിക്കണം ആ എലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാത്തവരെയാണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ശിക്ഷയൊന്നും ഇല്ല എലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം റിജക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ കീപ്പ് എലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇവിടെ പറയുന്നത് എലക്ഷൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു നമ്മൾ എലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ആർക്ക് സർക്കാരിന് ഭരണാധികാരി അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യലും അയാളെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻ അടിക്കുമെന്നാ ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ല സാധനം അത് ഐ പി സിയിലെ നിയമമാണ് റെപ്രഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് പ്രകാരം അയാൾ അടുത്ത അഞ്ച് തവണ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അയാളെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്യും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴാ അവരാക്ക് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതെ പിന്നെ അയാളെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ബാൻ ചെയ്ത അങ്ങനെയിരിക്കും അതെ പിന്നെ അയാൾ മത്സരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല പുടിയിട്ടിയോ മനസ്സിലായി സാർ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത വായിച്ച് കഴിഞ്ഞോ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് തീർന്നു അപ്പോ തൽക്കാലം നിർത്തിക്കളയാം അതെ ഓക്കെ സാർ കണ്ടംഡ് ഓഫ് ലോഫുൾ അബോതോറിറ്റി ഓർക്ക പബ്ലിക് സെർവൻറ് ചാപ്റ്റർ പത്ത് എപ്പോഴെടുക്കാം നാളെ 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 സാറിന് എപ്പോഴാണ് നാളെ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് കോളേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വൈകിട്ട് വൈകിട്ടാണോ ആ ആ ശരി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി നോക്കിക്കോ ആ ശരി ശരി താങ്ക്യൂ സാർ ഓക്കെ